L'almanacco della fede di Padre Livio Iniziamo con il nostro pensiero quotidiano che oggi vorrei dedicare all'umiltà perché se ne è parlato nel Vangelo di ieri e vorrei appunto focalizzare questa virtù perché ha un grande significato nel nostro tempo. Infatti il nostro tempo da questo è caratterizzato da un capovolgimento, possiamo dire, delle prospettive della visione della vita eh, in pratica il nostro tempo è caratterizzato da un rifiuto della visione della vita cristiana per una nuova religione che si dice fondata sulla scienza comunque una religione che la mettiamo fra virgolette perché religione di per sé indicherebbe il rapporto con Dio c'è un legame, religo, relegare, legame. La religione sarebbe un legame con Dio, quindi ogni religione dovrebbe avere questo legame, quindi dovrebbe essere animata dalla trascendenza, andare oltre la finitezza, per così dire, e questa è la religione. Però possiamo chiamare in senso largo una nuova religione, quella che appunto si costruisce sul proprio io, e quindi nell'ambito della finitezza, nell'ambito intramondano, e questa è una nuova religione che si è, si, si, è, si è affermata rapidamente nel nostro tempo, anche perché comunque era già la religione dell'elite, poi con i mass media e con la società di oggi è diventata, diciamo così, l'oppio dei popoli, cioè l'uomo al posto di Dio. Quindi siamo in questo contesto, cari amici, di grande apostasia dalla fede, come sappiamo l'apostasia è il più grande dei peccati, il fatto di non prendere in considerazione Dio, come ha detto la Madonna, è il peccato del nostro tempo, ma l'ha detto 40 anni fa, poi però ha precisato che, che eh, l'ha detto in un messaggio eh, piuttosto recente, nel settembre del 2019, la Madonna aveva detto che Satana aveva realizzato il suo piano quello di mettere l'uomo al posto di Dio. Quindi se noi vogliamo guardare anche dal punto di vista globale, cioè dell'umanità in quanto tale, eh, qual è il peccato del mondo? È proprio il peccato di superbia. C'è l'uomo che ha rimosso Dio e ha messo se stesso al posto di Dio. Questo ovviamente sul piano diciamo globale, sociale, ha le sue conseguenze, ma le conseguenze ci sono anche sul piano personale che ha appunto una visione intramondana della vita, una visione della vita in cui praticamente si dice senza Dio si vive meglio, una visione della vita in cui predomina l'individualismo, ma nel senso che l'individuo, a parte le norme della legge, può fare quello che vuole, è padrone di se stesso, non ha una legge morale di riferimento che venga dall'assoluto, quindi eh, la vita è mia, mi do io le regole della vita, mi do io le prospettive. Questo è, la, è il modo di essere di oggi, che giustamente come è stato osservato anche da Papa Francesco, fra l'altro, eh, mi pare in un passaggio, eh, oggi si ripropone eh, la medesima tentazione dei nostri progenitori quando appunto il serpente antico ha sibilato nell'orecchio di Eva, se ne mangerete sarete come Dio. Cioè essere come Dio, essere al posto di Dio, indicare noi stessi come Dio. Questo è il peccato collettivo del nostro tempo, l'aveva già detto San Giovanni Paolo II, un peccato collettivo, dice San Giovanni Paolo II nel suo ultimo libro, Memoria e Identità, che toglie ogni prospettiva soprannaturale, quindi diventa un peccato contro lo Spirito Santo, nel senso che non si riconosce più neanche il peccato. 
se Dio non c'è non c'è neanche il peccato che è un'offesa fatta a Dio e quindi si entra nell'impenitenza globale un'impenitenza finale che è globale questa è un'analisi ovviamente che spiega anche per quale motivo la Madonna ha detto che Satana miete le anime quindi in un contesto come questo in cui in cui l'uomo indica se stesso come Dio e si crede Dio, come dire, come, come non è necessario che si dica io sono Dio, basta dire la vita è mia e me la gestisco io, tu hai già fatto un furto, ti sei già appropriato della vigna, come dice la parabola eh, dei vignaioli, ti sei preso ciò che non è tuo, hai messo te stesso al posto del creatore, tu che sei una creatura, questo è il peccato del nostro tempo ed è anche la tragedia del nostro tempo, cari amici, perché noi sappiamo che dopo il peccato originale, cioè dopo questa ribellione dei nostri progenitori, eh, i nostri progenitori hanno perso tutti i doni soprannaturali che avevano avuto, prima di tutto il dono della grazia, questo è veramente un dono soprannaturale, quindi della dell'amicizia divina, e poi gli altri doni collegati come l'immortalità, la sapienza, l'integrità, l'assenza del dolore, l'assenza appunto della morte grazie all'immortalità. Quindi e sono usciti, sono entrati in una condizione umana di sofferenza. Cioè la, la, condizione umana, eh, la condizione umana nella quale siamo nati è quella, è quella della, della sofferenza e della morte. È, è inutile che noi attraverso diciamo così, eh, i ragionamenti fallaci di una scienza che non è tale, diciamo ma tutto questo è naturale, non è naturale. Cioè il fatto che l'uomo muoia non è naturale perché aveva avuto il dono dell'immortalità. Il fatto che l'uomo soffra non è naturale perché aveva avuto il dono dell'assenza della, dell del dolore. Quindi eh, abbiamo perso l'integrità e, e tutti i doni connessi alla natura umana a causa della superbia, cari amici. Ora, e questo, e questo è il ragionamento che voglio fare, perché il mondo è in pericolo oggi? Il mondo è in pericolo perché sta, sta praticamente consumando il medesimo peccato dei nostri progenitori. Cioè noi che siamo cristiani, che abbiamo avuto il dono della fede, che siamo stati costituiti in grazia, grazie al battesimo, che siamo stati salvati da Gesù Cristo, elevati a figli di Dio, quindi in una situazione esistenziale, soprannaturale, superiore a quella dei progenitori, che pure erano amici di Dio, amici di Dio ma noi figli di Dio, con la prospettiva della vita eterna, perché non c'è dubbio che fra il primo Adamo, prima del peccato, e il secondo Adamo che è Cristo, c'è una differenza abissale e noi siamo stati riscattati da, dal sangue di Cristo e uniti a Lui, quindi partecipi della sua divinità. Quindi una condizione di elevazione superiore a quella dei progenitori e la nostra caduta è ancora più grave, è ancora più abissale. E le conseguenze le misureremo, cari amici, andando avanti man mano che si configura sempre più questa società che è in balia del demonio proprio per questo. Perché ha rifiutato Cristo, ha rifiutato la fede, ha rifiutato la croce. Perché cosa? Perché ha ceduto alla tentazione del serpente. Voi, con la vostra scienza, la vostra tecnica, tutta la vostra eh, capacità creativa, voi potete, voi non avete bisogno di Dio, non avete bisogno di pregare Dio, non avete bisogno di riconoscere Dio, non avete bisogno di osservare la legge di Dio, siete voi i padroni, siete voi che vi fate le leggi, siete voi che decidete il vostro destino, quindi siamo entrati in questa prospettiva, ma la Madonna ci ha anche avvertito a suo tempo, ma già da tempo, c'è un messaggio del 2008, è in questo modo che mettendo l'uomo al posto di Dio, che Satana diventa lui il re, diventa lui il padrone del mondo. E quindi, cari amici, con un tale governo di Satana al posto di Dio possiamo immaginare come andrà a finire il mondo.
E di fatti cosa ci ha detto la Madonna finora? Che Satra vuol distruggere le nostre vite e il pianeta su quale viviamo. Questi sono i danni della superbia, cari amici. Cosa dobbiamo fare? È l'unica medicina, cari amici, per, per, per sanare questa ferita che, che è con conseguenze catastrofiche. C'è cioè, l'atto di superbia dell'umanità che ha rifiutato Cristo e la croce ha conseguenze catastrofiche sul mondo e anche sulla vita personale e anche sulla salvezza personale. Qual è il rimedio? Qual è la salvezza? Il rimedio e la salvezza è una sola, è uno solo, cari amici. È la conversione. Cos'è la conversione? È quell'atto di umiltà col quale tu riconosci di essere una creatura. Riconosci che prima di esistere non c'eri, che tu non sei causa di te stesso, che è Dio che ti è creato dal nulla, che tu non puoi sussistere per causa tua. Cioè anche non solo i capelli del tuo capo sono contati, ma anche gli istanti della tua vita sono contati, non dipendono da te. Quindi riconoscere che sei limitato, riconoscere che hai qualcuno a cui far riferimento, qualcuno da ringraziare perché ci sei, qualcuno da ringraziare perché ti tieni in vita, ti conserva nell'essere, qualcuno da ringraziare perché ti protegge e comunque ti mantiene nella, nella vita e nella possibilità della salvezza nonostante che tu abbia voltato le spalle al Salvatore. Quindi, cari amici, questa situazione è per quella che la Madonna è qui per, per salvarci annunciando la conversione. Ma la conversione incomincia con un atto di umiltà. Riconoscere che siamo creature, che dipendiamo da Dio e riconoscere che siamo peccatori. Siamo peccatori. Cioè, la nostra vita è piena di peccati, magari di quali neanche ci rendiamo conto, è piena di disobbedienza alla legge di Dio, è piena di tradimenti, sbandamenti e tradimenti, cari amici, la nostra vita. E c'è questo tradimento globale che è davanti agli occhi di tutti, il rinnegamento della fede, il rinnegamento di Cristo. Cari amici, non possiamo noi non guardare a questa tragedia esistenziale dal punto di vista soprannaturale alla quale l'unico rimedio per la quale l'unico rimedio è l'umiltà cari amici l'umiltà che poi è un atto di verità perché non è che noi dobbiamo inginocchiarci davanti a Dio come i servi si mettono davanti al padrone o come i dipendenti si mettono davanti al proprietario il rapporto è molto più profondo, è molto più vero. Siamo i figli, come ci dice la parabola del figlio prodigo, che hanno preteso l'eredità e l'hanno voluta dissipare per conto loro, come se fosse sul propria, e hanno lasciato la casa del padre. Quindi siamo come quei figli che devono ritornare a casa. Ritornate a Dio, ci ripete la Madonna. Ritorniamo a Dio, carissimi, in questo tempo di grazia che ancora ci è donato di vivere. Ritorniamo alla fede, ritorniamo alla preghiera, ritorniamo ai comandamenti. Inginocchiamoci davanti alla croce, come ci dice la Madonna. Tenete in mano la croce e guardatela, fissatela. Guardate come Cristo ha sofferto per i nostri peccati per liberarci dalla schiavitù del male, del peccato e del maligno. Questa, cari amici, è proprio la porta dell'umiltà, è, è la porta della salvezza. Cioè, umil senza umiltà non è possibile la salvezza. È attraverso l'umiltà, cari amici, che noi ci battiamo il petto e confessiamo i nostri peccati e mediante l'umiltà cadono le squame dagli occhi, vediamo la nostra miseria, ma vediamo anche la Divina Misericordia che ci accoglie e ci perdona. Che Dio ci dia questa grazia dell'umiltà, cari amici, che poi è una virtù anche che ha un grande valore 
personale perché l'umiltà rende belle le persone. Una persona, cari amici, potrebbe avere anche le migliori qualità, potrebbe anche affascinarci perché è intelligente, capace, perfino è onesta, perfino è gentile. Ma se non, se non c'è il profumo dell'umiltà, cari amici, tutte quelle virtù sono virtù che hanno il carro alla radice. Per quale motivo? Perché invece di diventare una lode a Dio, diventano un'esaltazione del proprio io. È l'umiltà che ci preserva proprio da questo, che anche tutti i doni di Dio, tutti, tutte le grazie che Dio ci dà, Tutte le virtù anche umane che abbiamo, se c'è l'umiltà, sono riferite a Dio e sono riferite anche al prossimo, diventano un dono, se sono invece intaccate dal virus della superbia, diventano forme di esaltazione del proprio io, per cui uno vive la propria vita ingrassando il suo io, gonfiando il suo io, affermando il suo io e la vita diventa in fondo come si dice, un progetto egoistico, non un progetto di amore e di dono. E poi, cari amici, l'umiltà ha anche un grande valore sociale, perché veramente dà fastidio, cari amici, vivere in una società nella quale ci sono quelli che si credono, che sono me meglio degli altri, che, so che hanno una casa superiore agli altri, e siccome hanno un conto in banca superiore agli altri, si credono più virtuosi degli altri, più, come si dice, non so, che valgono più degli altri. Ma non è vero. Non è vero. Sono tutte finzioni del mondo che vive nel peccato queste. Perché l'umiltà ci fa capire una cosa molto semplice, che al di là, al di là della cultura che uno ha, della razza che, di cui uno fa parte, del ceto sociale a cui appartiene, del livello di potere a cui è arrivato, della ricchezza a cui è pervenuto magari arraffando. Al di là di tutto questo c'è una comunanza di tutti nell'unica natura umana. Siamo tutti esseri umani, siamo tutti figli di Dio. Tutti hanno una dignità, tutti hanno una bellezza. Su tutti si posa l'occhio di Dio. A tutti Dio assegna un, un senso alla vita, un senso alla missione. Davanti a Dio non ci sono scarti, ma noi viviamo nella società delle divisioni, degli scarti, delle supremazie conquistate col, col, col pugnale in, in bocca, fra i denti. Ecco il valore sociale dell'umiltà, cari amici, che si affratella nella miseria e nella sofferenza, nella consapevolezza di avere un unico destino, ma anche nella grandezza, nella consapevolezza che godiamo tutti della immagine divina, della figlioranza divina, della protezione divina. Se, cari amici, la carità è la sintesi di tutte le virtù, come ci dice San Paolo, l'umiltà è la radice di tutte le virtù. Perché umiltà viene da humus da terreno. Se le virtù non nascono sul terreno dell'umiltà, rischiano di essere virtù bacate, cioè orpelli per presentare sempre più attraente il proprio io. Poi sappiamo che prima o poi eh, queste forme di esibizione finiscono per puzzare. Bene carissimi, quello che ci ha detto Gesù ieri del Vangelo è veramente straordinario, di cercare l'ultimo posto e non il primo, e poi con inviti a tavola, invita quelli che contano niente. Cioè, non vergogniamoci di essere poveri. Non patiamo perché abbiamo una macchina piccola e scassata e gli altri hanno il macchinone. Dio guarda ben altro, cari amici.
L'almanacco della fede di Padre Livio. 